Hello, guys. Good evening. Good evening, teacher. How are you guys? What about your weekend? How was your weekend? Very good. good. Okay. okay. Did you go okay. out? Salieron. Did you go out? Um, no. <laughs> you stay at home. At home. Mm -hmm. In la casa. You know, um, I don't know if if uh where you live uh it did rain yesterday. Bueno, ayer llovió. No sé si donde ustedes eh, viven llovió bastante. Yes. Yes, right. Good night, teacher. Good night. Okay. Good evening. Good evening. Good, good evening. <laughs> good night, teacher. Good evening. Good evening. Um, bueno, pero hace poco estaba tronando. Ok, esperemos de que no llueva tanto. Ok. Yes. All right, guys. So, welcome. Welcome once again. So, we are going to start with a new week. Ok, this is a new week. We are going to learn different things. Ok, so we are going to start. And first of all, we are going to start with today's agenda. So, we are going to start with the warm map. Then we are going to move to numbers and measurements. Ok. Grammar and today we are going to make a review about prepositions. I don't know if you remember about that topic, but we are going to make a review. We are going to have um, the WH questions as well. Okay, so we are going to learn WH questions and we are going to have a speaking. And at the end, we are going to have a grammar quiz. Okay, so first of all, guys, we are going to start with this. So numbers and measurements, okay? So let's see. It says match the numbers and symbols on the left with the ways we read them on the right. Yes. How do we read? Okay. How do we read? Number one. ¿Cómo leemos este primero? Uh, three kilograms. Very good. So three kilograms. Excellent. What about number two? 33%. Okay, 33%. Okay, 33%. What about this one, number three? Three, three millimeters. millimeters. Okay, so three millimeters, right? Yes. What about yeah. number four? 13, 13, centimeters. 13 centimeters. Okay, 13 centimeters. Centimeters. And number five? Three, three, three meters. meters. Okay, three meters. 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 Mm -hmm. Meter. meters. Mm -hmm. meters. Excellent. Okay, like that. Okay, so now let's see once again. Let's make a, a review. Okay, a recap. So this one is uh, uh, thirty-three percent. Okay, pronunciation, thirty-three percent. So we can have different type of percent. Okay, so podemos tener muchos porcentajes. Okay, one percent, two percent, fifty percent, one hundred percent, three hundred percent, etc. Yes. Percent. Cuando se quiere decir porcentaje, percent. Okay. Then three millimeters. Yeah. Three millimeters. Three, two, whatever. Okay. Remember that you can change. Usted puede cambiar el número. Okay. Yes. Usted puede cambiar el número. So three meters. Four mm. meters. One hundred meters. Three hundred meters, etc. Yes. Now, 13 centimeters. You can change the number. Se puede cambiar el número. Recuerde, 20 centimeters, 50 centimeters, 1,000 centimeters, etc. Yes? And the last one, kilograms. Okay? So, 3 kilograms, or you can change 4, 5, whatever. Yes? Okay? So, now, let's move. And let me ask you a couple of questions. So, today, we are going to learn a new, uh, probably thin, okay? So the body quiz, okay? This is for us to learn about our body, yes? 
So the first question, can you please help us reading the first question, Milena, in the um in the options? Okay. Uh, how many bonds? That's correct. Yes. yes. Okay. Okay. How many bonds are there in one foot? Letter A, eight. Letter B, twelve. And letter C, twenty six. Perfect. Okay. So who knows the answer? How many bones are there in one foot? ¿Cuántos huesos hay en un pie? 26. Yes, 26. Okay. Uh -huh. So 26 bones. Yes, bones, huesos. Okay. Bones. Yeah. Bones, huesos. Yeah. 26. What about number two? Eh, Liliana del Tránsito, help us reading number two and the options as well. How much of the human body is water? Mm -hmm. El 60, no sé cómo se pronuncia. Okay, 60%. 60%. B, 70%. Y C, igual el 80%, si no sé cómo. Okay, 80%. 80%. Excellent. Thank you. Okay, now uh, remember this one is human. Human. Excellent. Like that. Okay, so how much of the human body is water? How much of the human body is water? What do you think? 70%. 70%. Okay, so... Well, according to some articles, it could be about 60%, okay? If you read, you will find that most of articles say that it is 60%. Uh -huh. 60. What about number three? Can you please help us reading number three, uh, Cindy Stephanie? The question and the options. Uh, what is the biggest? Okay. Biggest. Biggest, uh, biggest um heaviest. Pelvis, ¿cómo? Heaviest. Heaviest organ in the body. Uh -huh. The skin, the heart, the lungs. Perfect. Okay. So what is the biggest and heaviest organ in the body? Okay, so it is, ¿cuál es el órgano más grande, sí, y más pesado, heaviest, el más pesado, in the body, en nuestro cuerpo? ¿Cuál usted cree que es el órgano más grande y pesado? The skin. The skin, okay. Teacher, ¿en what is skin? Skin means piel, la piel, okay. The heart, el corazón, the heart, and the lungs, pulmones, okay? So what about number four? Edwin, read number four and also the options. Okay, how many times do you blind in the minute? Mm -hmm. Little uh, A, uh, five, five times, mm -hmm. little, little B, uh, uh, it's 15 15 times uh -huh. little c uh, 30 times okay so now repeat after me edwin and say blink blink perfect okay so what is blink blink means parpadear, parpadear. very good parpadear okay so blink Means parpadear, okay? Usted parpadea, yes? So how many times do you blink in a minute? What Three are you... times. Uh-huh. Fighting time. Okay, so that is going to be 15 times, okay? 15, okay? So pronunciation, 5, 15, and 30. 30, 
But in this case, the answer is 15 times. Dice que nosotros parpadeamos 15 veces. ¿Qué significa times? Veces. Ok, 15 times. Ok. Now, esto lo puedo utilizar en otro contexto. Para decir veces, por ejemplo, si yo le pregunto, How many times do you take a shower? Teacher, yo me baño tres veces. Three times. Ok. Now, what about number five? Can you please read number five, eh, Telma? Number five, the, the question and the options, okay? The answers. Okay. Where is the smallest bomb thing you have? Yes. Letter A, in the light finger. Letter mm -hmm. B, in the nose. Letter C, in the ear. Okay. Thank you. Ear. Okay, now pronunciation, guys. So, where is the smallest bone that you have? What is the smallest? El más pequeño. The smallest. El más pequeño. Yes? So, letter A, in the little finger. So, en el dedo pequeño. In the little finger. Little finger, el meñique. Yes? In the nose. Or in the ear. Mm -hmm. In the, in the ear. ear? In the ear. That is correct. So, we have the smallest bond, okay? El hueso más pequeño lo tenemos en la oreja, okay? In the ear. Okay, number six. Help us reading number six, the question and the options. Eh, Jose Ismael. You are on mute. Creo que está con mute. José Ismael, no le escuchamos. Sí. Yes. yes. How big is the smart bone? Mm -hmm. One million. Mm, ok, veamos cómo se decía este número tres. Um, three, three kilem. Ki, no, ok. Oh, no. Let's make a review. Vamos a hacer un repaso. Ok. So, bueno. three kilograms. Three kilograms is letter uh -huh. E. Ok. This one, number two. Mm, no, no sé cómo se dice. Ok. Tenemos las opciones aquí. Mire, José Ismael. Uh -huh. A su lado derecho. Entonces, ¿cómo considera que se dice la número dos de estas opciones? Um, 30 centímetros. No. Oh, no, eso no es un, no, esto es un porcentaje. No, no, centímetros, sí. Uh -huh. So, porcentaje. esto es 33 mm, por cent. Percent. Okay, uh -huh. uh -huh. Repita después de mí, José. Percent. Sí. Percent. Percent. Ok, percent. so now, number three. Número tres, esta. Three. Milímetros. Milímetros. Yes, milímetros. Uh -huh. Ok, bye. Entonces, ya vio cómo se dice eso, ¿sí? Entonces, uh -huh. volvamos a la pregunta. How big is the smallest bone? Number one, letter A. One. One. Milímetro. Milímetro. Excellent. Letter B. 5 millimeters. Millimeter, excellent. And C? 10 millimeters. Millimeters, excellent. Thank you. So, how Gracias. big? Thank you. All right. So, how big is the smallest bone, guys? What one, do you think? One millimeter? Yes, one millimeters. Yes, very good. Number seven, okay? Number seven, help us reading number seven, Diana. Number seven, the question and the options, okay? La pregunta y las opciones. Yes, Diana Reyes. La seven, ¿no? Yes, number seven. How big it is small, small, small. 
Okay, how tall was the tallest man ever? What feet is small? Oh no, number seven. Ah, uh, uh, okay, okay. Yes. Coat, coat, tail, tail. Tall? What? Taste man ever. Okay. Tall. Repita después de mí, diga tall. Tall. Y después diga tallest. 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 Okay, letter A. How tall? How tall was the tallest man ever? Perfect. Okay, ahora la opción letter A. Um, Puedo decirlo así, sería two, seven, two? No. Okay. No, okay. okay. ¿Y eso Jimmy? cómo se dice? Jimmy? No. Yes. No. No, okay, okay. Uh, you, okay, so repita después de mí. 200, 272 centimeters. Centimeters. Okay, let it be. 200, 265 65 centimeters. Centimeters. Letter C, 200, 200, 54, 54 centimeters. centimeters. Okay, so how tall, qué tan alto era el hombre más alto en la historia? 272 centimeters. Excellent. 272 centimeters. Imagine, el hombre más alto hasta el momento es de dos metros. Ok, con 72 centimeters. Yes. So, number eight. Where is the blood? ¿Cómo se dice sangre? Blood. 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 Yes. Where is blood made? ¿A dónde es que se genera? ¿Dónde se hace la sangre en nuestro cuerpo? In the heart. In the heart. In the heart. In the heart. In your bones. In your bones. Ok. En sus huesos. Oh. Yes. Ok. Hmm. In your bones. Yes. Sus huesos. Uh -huh. Ok. So, la sangre se hace, se genera. Yes. In your bones. En sus huesos. Ok. Cuando, teacher, yes. cuando lo investigué, decía en la médula ósea, pero me imaginé que era la opción C de in your bones. Yes. Correct. Ok. Exactly. Very good. Okay. So now, let's move. This is just for you to practice, guys. Esto es para que practiquemos, miren. Recuerde. Nuevamente. Okay. ¿Cómo se dice porcentaje? Percent. Percent. Third. Percent. Percent. Yes. Millimeters. Millimeters. Yes, meters. Yes, meters. Centimeters. 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 Kilograms. Okay. okay. Teacher, sorry, what do you say? Centimeters. Cent yes, centimeters. Centimeters. Yeah. Okay. I see. Thank you. Okay, very good. All right, guys, so now let's move and let's make a review, okay? Let's make a review about prepositions, okay? Vamos a hacer un repaso rápido de las preposiciones, yes? So let's see. So do you remember we have in, in front of, behind, on, next to, and under, yes? So let's see. Where is, where are the books? So the books are in the book bag, yeah, inside. Están dentro del bolsón, yes? What about number two? 
the DVD player is next to TV. Next, next to the TV. Next. Okay, number three. Mm -hmm. The map is under map. New papers. Oh, excellent. Under so the the newspaper. Newspaper. Yes, very good. So the map is under the newspaper. Okay. Excellent. Number four, the chair. Mm -hmm. Recuerde pronunciación. Chair. Um, chair. Chair. The chair is behind. The chair is behind. How do you um, say escritorio? Desk. 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 Vaya, guys, nuevamente, ¿ok? Recuerde que silla no se dice chair. ¿Cómo se dice silla? Chair. 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 Así, ¿ok? Ya chair, ya no, ¿ok? Chair. 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 Number five. Where is the wallet? The wallet is on, on the purse. On the purse. Very good. The cell phone is in front of, of the address. Okay, yes, in front so of the address. 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 Okay. Book. Okay. Very good. Excellent. Okay. So in, in front of, behind, on, next to, and under. Excellent, okay? Very good. So now, yes. Now let's make a review. Vamos a empezar este repaso. Tal vez para ustedes, algunos de ustedes es algo nuevo. Pero vamos a estudiar WH questions. Yes? So let's see. Um, Diana, ayúdenos a leer, por favor, las primeras tres. Okay? De arriba para abajo. Uh, what's your name? Mm -hmm. My name is Phil. Okay. Where are you from? I am from Canada. How are you today? I just finished. Oh, I'm just fine. Okay, I'm just fine. Perfect. Okay, so in this case, what's your name? Okay, so ¿qué significa what? What? Y es bien ¿Cuál? 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 Okay, ¿cuál? What's your name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Yes, también puede significar qué. Ok. Yes, probablemente es qué, pero en otro contexto. Ok. Um, por ejemplo, si decimos qué estás haciendo. What are you doing? Ok. Entonces, what puede significar cuál y también significa qué. Depende del contexto. Where are you from? ¿Dónde? Where significa? ¿De dónde, dónde eres? Yes. So, ¿de dónde eres? Where are you from? I am from Canada. Ok. Number three. How are you today? ¿Qué significa how? ¿Cómo? 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 ¿Ok? How significa cómo. Si le están preguntando, how are you today? ¿Cómo estás? ¿Cómo, estuvo tu día? ¿Cómo te sientes? ¿Ok? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? How are you today? So, I'm just fine. ¿Ok? Estoy simplemente bien. I'm just fine. Yes. Ahora, ¿qué significa who? Aquí es who is that? Who is that? ¿Quién? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Correct. ¿Quién es? Ok. He is my brother. <coughs> Él es mi hermano. How old is he? Mira aquí. How old is he? ¿Cuántos años tiene? O puede ser, ¿qué tan mayor es? Depende de la interpretación que usted le dé. Entonces, tiene que entender 
how puede significar cuánto o cómo. Depende de su contexto. Ok. So now, what's he like? Ok. What is he like? Ok. ¿Cómo es él? What is he like? ¿Cómo es él? También what puede significar cómo. Pero es que depende del contexto. Ok. So, what's he like? ¿Cómo es él? He is very nice. Él es muy amable. Él es muy buena onda. Ok. He is very nice. Huh? Él es bien llevadero. Él es bien amigable. Okay. Él es bien jovial. Very nice. Uh -huh. So now, la contracción de who is, is whose. Whose. Ok. Who's. No whose. Ok. Recuerde, nunca whose, nunca jamás whose. 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 Ok. Who are they? Who? Who are they? They are my classmates. ¿Quiénes son ellos? So, who puede significar quién o quiénes, dependiendo si es plural o singular. En este caso es plural. Mire, who are they? ¿Quiénes son ellos? They are my classmates. Ok. Where are they from? Ok, where are they from? ¿De dónde son ellos? They're from Rio. Ok. And what is Rio like? ¿Cómo es Rio? Yes, what's Rio like? It's very beautiful. Es muy bonito. It's very beautiful. Uh -huh. So now it says, do you have any question? Do you have any doubt? Preguntas, dudas hasta el momento. No, teacher. Ok. So no. now, let's complete. Vamos a completar las pequeñas conversaciones que tenemos en el libro. Ok. So, vamos a utilizar WH questions. Letter A. Look, who is that? Uh -huh. Oh, he is a new student. Letter A. What's his name? What is his name? Y le responde la letra B. I think, ok, voy a escribirlo para que lo vaya viendo. Deme un segundo. So, what is his name? Ok, eso es lo que va aquí. What is his name? I think his name is Chien Kuo. Chien Kuo. Uh -huh. Letter A. Chien Kuo. Where is he from? He from? Where is he from? Uh -huh. So he is from? China. Very good. China. Yes, number two. Three hats. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Oh. I'm from Turkey. From Istanbul. Oh my God, okay. Mm -hmm. So, let it be. What is Istanbul like? What, what is Istanbul like? Istanbul, excellent. Like, very good. Perfect, okay. Muy bien, excellent, excellent, excellent. Let me say Istanbul is very cool and beautiful. Letter A. What is what your last name? name? What is your last name? Your last name. Okay, very good. Y qué dice la respuesta? My last name is Erdogan. Yeah. Number three. Hi, John. How are you? How are you? How are you? Okay. ¿Cuál es la respuesta? Let it be. 
Yo estoy fine. Después, Carolina. Carolina is here. Is very weak. weak. Argentina. 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 Excellent. Like that. Argentina. Carolina, I don't know her. Okay. Va la última. Okay, what? so I don't know her. Uh -huh. What's Carolina? What's her like? like? What Carolina likes? <laughs> really pretty and very smart. Okay. Ultimately. How old is, How old is she? How old is she? She is 18 years old. Okay. Very good, guys. Excellent. Okay, muy bien. Ok, so now vamos a hablar acerca de las siguientes WH questions, ok. Number one, si quiere anote, vaya anotando, ok, así en orden, para que usted vaya teniendo como una idea más, eh, eh, voy a decir, eh, más apropiada, ok, de este tipo de WH questions, ok. So, we have, who significa quién o quiénes. What means que o cuál. Where means dónde. Why means por qué. Por qué. De pregunta. Por qué. De pregunta. Who's Who's, ok, recuerde, pronunciación, who's, no who's, who's no, who's, con J, who's, yes, eso significa de quién, de quién, who's, de quién, ok, then we have when, when means cuando, cuando which means cuál cuál which means cuál and how means cómo o cuánto depende del contexto okay Questions, preguntas. No, teacher. Perdón, ¿cómo se pronuncia la última? Oh, yes. La es cierto, ok. Thank you, Jose. Eh, ok, la última, guys, eh, es importante que se recuerde que sin, eh, se pronuncia how. 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 Ok, no how. 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 Con AU. How? How? Muy bien. How? Rachel. Eh, y la tercera, where? Where? Ajá. ¿Dónde? ¿Dónde? Ok. ¿Dónde? Thank Esa es solo de lugar, teacher. Yeah. Where? Where is your place? No place. Ok. Thank you, okay. Otra teacher, pregunta. Yes. Sí, teacher. Este, la, la palabra which, ¿qué significa? ¿Cuál? No, no, ¿Cuál? ¿Cuál? Ok, gracias. Thank you. Okay. Thank you, ok. Ajá, ¿otra pregunta? No, bye. Teacher, what eh, ¿qué significaba, teacher? What means qué o cuál. Gracias. Okay. Teacher, en which también se puede usar en plural, en plural con cuáles. Cuáles. Thank you. Ok, very good. Thank you. Any other doubt? ¿Alguna otra duda? No? Entonces, who are you? Who are you? ¿Quién eres? Who are you? Cuando usted se encuentra a alguien y usted le dice... Okay, o sea, ¿quién eres? Okay, 
en este caso eh, es algo informal preguntarle a alguien quién eres, ¿verdad? Porque le decimos, ¿cómo se llama? Pero puede dar la ocasión que usted le diga, ¿quién eres? ¿Verdad? Who are you? Oh, I am the English teacher. Okay, soy la maestra de inglés. Okay. Mire, teacher, o oh, oh, si quiere decir uno, ¿quién es él? Yes, ¿quién Who es él? He. Excelente, muy bien. Otro ah, ejemplo, okay. ¿quién es él? ¿Verdad? Que es un poco más común, creería yo. Entonces puede decirle, Who is he? ¿Quién es él? Oh, he is the new supervisor. Okay, el nuevo supervisor. Yes. Ajá. Uh -huh. Who is she? Oh, she is the new uh, psychologist, right? Mm -hmm. Very good. Now, Gracias. what, okay, so what, what is your name? Es la más común, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Mm -hmm. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Where, where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? If I ask, um, yes, Milena, where do you live? Sorry, teacher. Can you where, repeat? Yes, where do you live? I live in El Salvador. Yes, I live in El Salvador. Mm -hmm. So, why do you say that? Recuerde que este es por qué de pregunta. So, why do you say that? Say es un verbo que significa decir. Entonces, si decimos, why do you say that? Estamos preguntando, ¿por qué dices eso? Yes. Why do you say that? ¿Por qué dices eso? Who's, recordemos que significa de quién. So, Habla de, de pertenencias. ¿Ok? So, whose. Entonces, si yo digo, whose book is this? ¿De quién es este libro? Uh -huh. Whose book is this? ¿Ya? Yeah. So, si usted quiere decir de quién es esta Coca-Cola. Whose Coke is this? Yes. ¿De quién es esta pizza? Whose pizza oh, is this? Oh, oh. Correct. Okay. Y solo le va cambiando el objeto. Yes. Y whose significa de quién. Pertenencias. Ok. Now, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? Which color do you want? ¿Cuál color quieres? Which color do you want? ¿Cuál color quieres? ¿Sí? Ahora. Teacher, y por ejemplo, si decimos, perdone, si decimos, what do you, no, eh, porque podríamos decir, what color do you want? Yes. ¿También? ¿Se yes. Puede? Sí, y ahora le voy a explicar la diferencia. Gracias. Okay. Very good. So now. ¿Cuál es la diferencia de decir? Porque lo que Rose comenta es muy válido, ¿ok? Podemos decir, what, give me some, yeah. what color do you want? Y las dos significan cuál color prefieres, ¿sí? Las dos significan lo mismo, pero ¿dónde está la diferencia? Bien, cuando utilizamos which, nosotros tenemos opciones limitadas. Por ejemplo, which color do you want? ¿Qué color? ¿Cuál color quieres? Entonces, yo le puedo mostrar a usted en este momento el rojo, el azul, red, blue, and black. Y le muestro tres opciones limitadas, ¿sí? Entonces le pregunto, which color do you want? Y usted tiene opciones para elegir. Oh, I want the red one. Ahora, si yo le pregunto, what color do you want? Le dejo a usted libre la opción que usted me diga qué color, cuál color ah, se refiere. Entonces cuando dice which, es como cuál de estos. 
cuál de estos, ¿ok? Específicos. Yo se le lo... estamos señalando algo, ajá, como se dice específico. Ah, okay. específico. Por eso de que la pregunta, what is your name, es con what y no which is your name. Aunque en ocasiones puede ser which is your name. Si yo tengo una lista de nombres y yo le digo which is your ajá. name, porque tengo la lista. Pero ¿Cuál de what's estos? your name, ajá. Ajá, queda un millón de posibilidades, cuando se conoce a alguien nuevo, el nombre puede ser eh, Rose, puede ser Carlos, puede ser eh, Magali, puede ser cualquier nombre, entonces por eso es, what's your name? ¿Ok? Gracias. All right, very good, guys. Do you have any other question? ¿Tienen alguna otra duda o pregunta acerca de esto? Sí, teacher. Yes. Uh, in the case, in whose, yes. is correct to say whose books are these? Yes. ¿De quién son estos libros? Yes. Y utiliza Thank plural. You. Yes. Perfect. Any other doubts? No questions? No doubts? Okay. Perfect. Okay. So now what we are going to do is that we are going to have the conversation time. Yes. You are going to go to other uh, breakout room. Y vamos a practicar las siguientes. Okay. When is your birthday? What is your favorite book? Mire con what. Porque existen miles de posibilidades que me responda de su libro favorito. Okay. Where do you live? Mire, which is your favorite color? Porque quiero que me dé uno. Okay. Which is your favorite color? Quiero que sea específica. Yes. So now then, what is your favorite place and why? Yo creo que todos tenemos un lugar favorito. Ok, puede ser su casa, puede ser otro lugar. Ok, so, what is your favorite place? Yes, and why? When do you like to listen to music? ¿Cuándo le gusta escuchar música? Teacher, I like to listen to music when I am working, cuando trabajo. Ok, or when I'm doing exercise, cuando estoy haciendo ejercicio. Yes. What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música le gusta? Teacher, I like romantic music. I like reggaeton. I like pop. I like rock. I, love, I, I like electronic music. Okay. Is there a kind of music that you dislike? ¿Qué es dislike? Que no le gusta. Okay. Is there a kind of music that you dislike? ¿Hay algún tipo de música que no le guste? Yes, teacher. I don't like reggaeton. I don't like eh, rancheras, teacher. I don't like rancheras, ¿ok? Etc. ¿ok? Usted me dice qué tipo de música no le gusta, ¿sí? Vamos a practicar un ratito con eh, esas preguntas y las últimas que serían estas. Are you scared of spiders? Yes, teacher. ¿Ok? I don't like spiders. No me gusta, ¿ok? Are you scared of snakes? ¿Le dan miedo las serpientes? Are you scared of ghosts? ¿Qué es ghosts? Fantasmas. Okay. Are you afraid of heights? ¿Qué es heights? Alturas. Si le da miedo estar en la pasarela. Okay. ¿Cómo se dice pasarela en inglés? Uh -huh. Pasarela. ¿Alguien? Runway. Um, runway es una pasarela, pero de moda. Ah, ok, ok. Ajá. Pero la pasarela que nosotros utilizamos para que, pues, ¿verdad? Las que cuando hay muchos carros, ¿cómo se dice? No, ok. No. Ok, usted la puede decir foot bridge. Okay, foot bridge. Yes. Voy a escribir en el chat por foot bridge. Yes. Es un puente a caminando. Uh -huh. Correct. Okay. Bye. Muy bien, entonces vamos a practicar un ratito y nos vamos a regresar y cuando regresemos tomaría la asistencia, okay? Pero en ese momento vamos a practicar. Okay?
Hoy son varias preguntas. Eh, hoy son como 12, creo. Pues, bueno, ¿cómo empezamos? Si, si quieren les pregunto. Yes. Ah, sí, ok. Ok. Este, when is your birthday? Your birthday. Birthday. February 5. February 5. My my birthday. Mm -hmm. My birthday is February five. Oh, February fifth. 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 Porque usamos los números ordinales. En ese caso okay. sería fifth. Okay. Um, my birthday is July. Is treinta y uno. Okay. ok, pero como utilizamos los números ordinales, en este caso sería 31st. 30? 31st. 31st. Yes. Ok. Yes. Los, los números ordinales eh, en inglés, mañana los vamos a repasar para que vayamos teniendo una idea. Es, uh -huh. eh, por ejemplo, decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Uh -huh. Esos son los ordinales en inglés, entonces oh, eso utilizamos okay. para los cumpleaños, ¿ok? Ah, oh, ok. Yes. Continue. Okay. Is San Juan Pico. Okay, and which, which is your favorite color? Mm -hmm. My favorite color is black. Black. Ok. In Next, and is your favorite place and why? My favorite place is a beach. Okay, my favorite place. Uh -huh. Play. Place. And why? Play. And why is did you buy to listen to music? Mm. Um, ¿Cómo se dice este cuando estoy sola? Cuando estoy sola. When I am alone. I am. ¿Cómo? Alone. 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 Cuando estoy sola, ¿ok? Alone. Ajá, cuando estoy sola. ¿En uh what? -huh. Uh, Okay. Uh, and where do you live, Jonathan? Oh, where do you live? Where do you live? Uh -huh. El live. Salvador. Uh -huh. Veamos las, las otras. Vamos a ver. Las otras son. Are you scared of spiders? Si le tenemos miedo a, a las arañas. Yes. No. No. No, no es no. no. Solo sería no o se le agrega algo más. Podría ser solo no o podríamos no. decir I know of a spider. I know of a spider. No. I am no, not no, no, no. scared. No. Perdón. I am not scared. I know is scared. Scared. Okay. Scared. Mm -hmm. I am not scared. Scared. Mm -hmm. Okay. Okay. Eh, la siguiente es Are you are you scared are you okay. of snakes? Oh, nice. eh, no. No sé si se pronuncia así. Es snake. Snake. Es de la serpiente va. Ajá. Snakes. Ajá. Ajá. Snake. Uh, are you scared of snakes? Snake. 
no. Yes. Yes. <laughs> yes. No. <laughs> No, yes. pero tampoco me gusta cerca, pero sí me gusta. <risa> La diferencia. Okay. El siguiente sería, Are you scared of ghosts? Of ghosts. Uh -huh. Ghosts. Oh, oh. Oh, El fantasma. Sí. Yes, eh, yes, yes. Ajá, yes. 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 uh -huh. sí. Ok. Creo que sí. Ah, bueno. Vamos por. Eh, are you scared of spares? Ok, repeat after me, Cindy. Are you scared? Scared. Of spiders. Of spiders. Excellent. Uh, no. No, ok. No. Are you scared of snakes? Um, no. I like. <laughs> Me gusta. Okay. okay. Uh, are you scared of goats? Goats? Ah. Ahí, teacher, ¿cómo se dice cuando es como, digamos, entre poco? <laughs> ¿Cómo, cómo? Digamos que ahí preguntan que si me asustan los fantasmas, ¿verdad? Yes. Y si digamos que poco, no, 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 no mucho. ¿Cómo, de, cómo mm. podría decir ahí? A little bit. Ah, ok. A, a little, little bit. bit. A little bit. Ok. Ah. ¿Y are you afraid of... Ah, uh, no. ¿Of qué, teacher? What? Are you afraid of a... Oh, hey. 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 Hi. 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 No. 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 Okay. Okay. All right. Okay. So now, um, let's go back to the meeting. Okay. Vámonos de nuevo a la reunión. Sí. Okay. 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 Hi, teacher. Hi. Okay, guys. So I'm going to say the attendance. Okay, pero voy a esperar a que todos regresen. Creo que a todos okay. están regresando. Okay. And when is your birthday, teacher? When is my birthday? My, ber my birthday is on October 24th. Yes. October. October. October 24th. Yes. Me too. Me too. Really? Yes. When? When, Maria? Uh, four. Uh, it's four. Four. Okay. Uh -huh. Okay. Me, 20 days later, right? 20 días después de usted. Okay. Yes. <laughs> yes. Okay, guys. I'm going to take the attendance, okay? Alexandra Giselle Corena. Present. Thank you. Álvaro Miguel Moreno. Álvaro Miguel. Ana Violeta Guevara. Present teacher. Thank you. Astrid Gabriela Navarrete. Astrid. Astrid Gabriela. Carlos Israel Estrada Alemán. Carlos Israel. Carlos Vidal Gómez. Thank you. Cindy Stephanie Ramírez. Present. Thank you. Claudia Andreina Rodríguez. Present. Thank you. Daniela Lisbeth Martínez. Present. Thank you. Diana Beatriz Reyes. Present. Thank you. Diana Michelle Alvarenga. Diana Michelle. 
¿no? Edwin Giovanni Espinosa. Edwin Giovanni. Present. Ok, thank you. Gabriela Alexandra López. Gabriela. Jonathan David Sea Leiva. Present. Thank you. José Ismael Vázquez Hernández. Present. Thank you. Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Present. Thank you. Leonidas Edgardo García. Present. Thank you. Liliana del Tránsito Aguilar. Present. Okay. Manuel Alexander Áviles Chacón. Present. Okay. María José Guillén de Pérez. Present teacher. Thank you. Mercedes Margarita Rodríguez de Herrodas. Present teacher. Thank you. Milena de los Ángeles Aragón Pleites. Presente. Thank present. Okay, present. thank you. <laughs> present. Okay. So Mirna Yamilet Reyes Argueta. Present teacher. Thank you. Sonia Beatriz Villalta. Present. Thank you. Thelma Janet Escobar Manzanares. Present. Thank you. Teresa Rosa María. Present. Thank you. Eh, Vilma Guadalupe Méndez. Vilma. No. Jenny Lisbeth Tolosa Cortés. Present. Thank you. Okay. So, uh, alguien que no mencioné? A todos. Okay. Okay. Perfect. So, let's see. Eh, Thelma. What is your favorite place? What is your favorite place? ¿Cuál es tu lugar favorito? My favorite place is my house. Your house. Perfect. And you, Jenny, what is your favorite place? My favorite place is my house. Is your house is... Is a good place. Okay. All right. And what is your favorite place, eh, Carlos? My bed. My <laughs> <favorite> bed. bed. <laughs> okay. So, and what about you, Diana? What is your favorite place? Is your place <clears throat> work? Your work? Work. Well. Okay, the office, okay, very good. And what kind of music do you like, Rose? Uh -huh. What kind of music do you like? Is Rose there? Let me see. Uh, yes. I'm sorry, I like rock. Rock, rock and roll. Uh -huh. Oh, rock and roll, okay. Yes. Perfect. And you, uh, let me see, Mercedes, what kind of music do you like? I like romantic music. Romantic music. And you, Edwin? Uh, salsa. Salsa, okay. And you, Milena? Milena, I think that we don't hear you. Creo que no le escuchamos. Pop or disco? Pop or disco music, okay. And you, Maria Jose? It's uh, cumbia. Cumbia, okay. And what about you, Jonathan? What kind of music do you like? Rap, hip hop, and rock. Perfect. Manuel Alexander, what kind of music do you like? I like reggaeton music. Reggaeton music, okay. Are you scared of spiders? Sonia Beatriz, are you scared of spiders? Yes. <laughs> yes. Yes. Okay. And what about ghosts, Sonia? Are you scared of ghosts? Um, yes. <laughs> okay. And what about <laughs> snakes, Sonia? Are you scared of snakes? Yes. As well. Okay. <laughs> and what about the last one? Are you afraid of heights? Um, Alturas, heights? Mm. Yes. Yes. Okay. All right. Well, guys, right now, just because of the time, okay, solamente por la hora que ya van a ser las ocho, vamos a dejar hasta aquí la clase. Okay, el día de mañana vamos a continuar. 
¿ok? So, if you don't have any question, el quiz que ustedes ven en la hoja de trabajo lo vamos a hacer hasta mañana, ¿ok? So, okay. don't worry about that. No se preocupe por eso. Well, thank you very much for connecting, ¿ok? And I'll see you back tomorrow. Have a good night, ¿ok? Good night. Good night, teacher. Good night. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.